بعضی از مبتدی ها رو من دیدم که خیلی اشتباه میکنن مثلا کاری که میکنن از HTML frame tag و HTML i frame tag استفاده میکنن مثلا نگاه بکنی این نویگیشن این بالا خیلی ها میان نویگیشن رو به صورت i frame درست میکنن یا frame درست میکنن نویگیشنی رو توی یک فایلی درست میکنن و اون رو لود میکنن توی این بالا و این تکون نمیخوره ما روی این هر کدوم کلیک میکنیم این پوینت تغییر پیدا میکنه ولی اینا تکون نمیخوره اینا لینک هست الان اینا بهتر لینک باشه خیلی از جاوا استفاده میکنن که از فریم و آی فریم چکار بکنه به اصطلاح SEO درست بکنن مثلا نگاه بکنید من اگر برم این قسمت خب این رو بهش میگن فریم تگ ببینید کد اینه فریم سیت رود 20% 25% 25% یعنی 25 به 25 جدا بکنید آره خب و اگر اینجا نگاه بکنید میبینید که نوشته فریم یه دونه فریم ست داریم که داخلش فریم داریم سه تا فریم که به اصطلاح فریم اول که اینه میبینید این صفحه جدا میبینید میتونید تکون هم بدید اینو این قابلیت هش تی ام ال هستا تو هش تی ام ال میتونید همچین چیزی درست بکنید اگر نمیدونستید خیلی اینجوری درست میکنه ولی این به درد نمیخوره گفتم خیلی از جاوا اسکریپت هم استفاده میکنن که اینا رو هر کدومشون بهشون اس او بدن یعنی اینایی که شما در اینجا میبینید هر کدوم از این فریم ها خب به صورت صفحه جداگانه ذخیره شده ببینید این هش تی ام هش تی ام در آخر چه هش تی ام ال یا پی اچ پی یا آخر داره این اینایی که صفحه جداگانه اضافه شده اینا هر کدوم تایتل و دیسکریپشن خودشون رو میخوان پس اینا خوب نیست و یا آی فریم رو نگاه بکنید ببینید آی فریم این به این صورتی که حالا میید گوگل از آی فریم استفاده بکنید به صورت ویدیوشو بتون لود بکنید وقتی شما نمیخواید که چیزی که شما نوشتید که سورسش این هست کسی دستکاری بکنه خب تو آی فریم لودش میکنید کاری که گوگل با یوتیوب در انجام میده شما گوگل یوتیوب پلیر رو نمیتونید عوض بکنید فقط حالا پراپرتی هایی دارید که مثلا رنگ و کالرش رو میتونید عوض بکنید یا ریمش رو میتونید عوض بکنید ولی نمیتونید یوتیوب پلیر رو عوض بکنید بخاطر اینکه داخل آی فریم ذخیره شده ببین شما برید بزنید سی اس اس مثلا من اینو میگم ببینید بذارید خیلی راحت بریم توی یوتیوب شما بگم اینو بکنید اگر ما بریم داخل یوتیوب من اینو اگر کلیک بکنم اینجا خب کاری با ویدیوش نداریم این رنگو میبینید پلی این این رنگ قرمز و اینا اینا رو نمیتونید عوض بکنید میتونید آیا برید اینا رو حذف بکنید یا رنگش رو عوض بکنید اینو بخاطر اینکه خود گوگل به شما اجازه میده ولی نمیتونید عوض بکنید به خاطر آی فریم است رفتار من به من میگه چرا من از آی فریم و فریم استفاده بکنم و به خاطر اینکه وقتی که بهش احتیاج ندارم چرا از این استفاده بکنم خیلی دیدید شاید حالا بعضی دارن این ویدیو رو نگاه میکنن تعجب کردن دیدن که اصلا این تگ رو نمیشناسن درسته میدونم خیلی از شما که دارین ویدیو رو نگاه میکنین اصلا همچی تگی به گوشتون نخورده ولی همچی تگ وجود داره و خیلی ها ازش استفاده نمیکنن خیلی هم استفاده میکنن ولی میبینید که بیشتر آدمایی که میفهمن در مورد SEO از این استفاده نمیکنن به خاطر همین هستش دلیلی که وجود داره همینه این برای SEO مضره آی فریم و فریم تا اونجایی که میتونید از این تگ استفاده نکنید